nasce il titolo della mostra La stanza in cui mi piace stare solo? L'idea che è alla base del progetto La stanza in cui mi piace stare solo consiste nel attivare dei laboratori da me condotti all'interno di due servizi che si occupano di disabilità dell'adulto, il CIS di Domodossola e questo progetto che è il Via Copernico che è all'interno di un CDD di Milano. La stanza in cui mi piace stare da solo perché in questi laboratori si è affrontato il tema delle passioni personali, degli interessi personali, delle manie delle idiosincrasie e, e quindi quel luogo in cui posso stare da solo e posso esprimermi al meglio ed essere veramente me stesso. Grazie. Qual è il ruolo del CIS e l'obiettivo di questa mostra? Dunque qui eh, oggi c'è un evento importante perché c'è la collaborazione intanto di più enti e di altri protagonisti del terzo settore come le cooperative ma di più enti perché sono il comune di Domodossola che peraltro vorrei qui ringraziare perché sono dieci anni che mette a disposizione i locali per il gruppo appartamento e il CIS. Eh, L'obiettivo è quello di favorire attraverso in questo caso l'arte, l'arte la nelle sue varie espressioni, la possibilità di comunicare, di interagire, di partecipare da parte dei nostri eh, utenti in modo che siano il più possibile integrati nel contesto sociale. Oggi è un momento molto importante anche perché eh, fa intravedere l'obiettivo eh, di una città che deve essere inclusiva, inclusiva per tutti, in modo che nessuno rimanga indietro. Certo, ci sono tante difficoltà, tante cose che parrebbero remare contro, ma noi dobbiamo lavorare in questo senso. Oggi è un momento importante, dobbiamo crearne altri. Arte declinata in termini sociali e preziose collezioni ritrovate, Palazzo Silva si svela ai visitatori. Assolutamente, la stanza in cui mi piace stare solo è questa bellissima iniziativa eh, che vede protagonisti musei civici di Palazzo Silva eh, di Domodossola e due centri che si occupano di disabilità dell'adulto, eh, il CIS Ossola di Domodossola e eh, Idea Copernico di Milano. Eh, L'idea è stata quella di far lavorare queste persone eh, con artisti eh, e quindi artisti e artisti con disabilità. Vedrete eh, che le nostre collezioni dialogheranno in maniera armonica eh, con i lavori di queste persone, che è qualcosa di davvero straordinario. Oggi si parla molto eh, della resa lavorativa che hanno appunto eh, i disabili e quindi si parla molto di diversità e noi siamo orgogliosi di ospitare questa mostra all'interno di Palazzo Silva. Palazzo Silva è una casa museo che eh, si svela nella sua bellezza eh, come un forziere che viene aperto magnificamente e ci fa vedere cose che forse inaspettatamente non ci saremmo mai eh, aspettati di vedere e allora ci sarà la sala per esempio dedicata eh, ai bellissimi dipinti eh, di ehm, Federico Aston, eh, due vedute di Domodossola meravigliose, una terza veduta inedita eh, che nessuno solano e nessuno di noi aveva mai visto e che eh, abbiamo ritrovato appunto nei depositi ehm, ma non soltanto perché poi appunto al piano superiore ci saranno delle collezioni molto belle che eh, potrete assolutamente ammirare e, e soprattutto sono molto orgoglioso di dire che Palazzo Silva si svela eh, con il ritratto di Gian Giacomo Galletti eh, ad opera del Cavalli, un'opera rarissima che versava in uno stato conservativo pietoso e grazie ad un privato eh, che ha voluto mantenere l'anonimato al quale io e tutta l'amministrazione comunale è molto grato eh, siamo riusciti appunto a restaurarla per cui assolutamente la vedrete, per cui vi aspettiamo da stasera, da domani, eh, nei fine settimana di eh, luglio, agosto e settembre per eh, poter vedere Palazzo Silva, grazie alla, al contributo della Fondazione Ruminelli. E grazie a te. E grazie a voi. Ecco qua.